আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রথমে একটু দুঃখ প্রকাশ করতেছি আমাদের টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে দশ পনেরো মিনিট লেট হলো আর কি ক্লাসে আসতে তো যাই হোক অনেক লম্বা সময় পর আপনাদের আমাদের এই গ্রুপে আসলাম আপনাদের সাথে সৌজন্য ক্লাস নেওয়ার জন্য আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ভালো আছেন তো নাকি অনেকদিন ধরে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই এই গ্রুপে লাইভে আসা হয় নাই তবে আশা করি সামনের দিনগুলোতে নিয়মিত হতে পারবো কারণ যেহেতু আবার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সামনে আগামীকাল শুক্রবারে বেশ কয়েকটা পরীক্ষা আছে আমরা চেষ্টা করব সমাধানগুলো দেওয়ার তো ম্যাথ আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করতেছেন আমাদের আজকে ক্লাসের সাউন্ডগুলো সব সুন্দরভাবে শোনা যাচ্ছে তো এবং স্ক্রিনে সব লেখা পরে বোঝা যাচ্ছে তো নাকি আচ্ছা আমরা আজকে মূলত আসলাম আসলে আমাদের ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইয়ের সম্বন্ধে একটু কথা বলার জন্য আর সাথে দু একটা ম্যাথ নিয়ে আর কি আলোচনা করব হ্যাঁ আবির আরাফাত রুবেল আরিফুল ইসলাম যাই হোক আপনারা করোনাকালীন সবাই সবাই নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করতেছেন আশা করি এবং এই সবাই যে সুস্থ আছে আপনারা যেহেতু যারা ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই আশা করি সুস্থ আছি তো সুস্থ থাকায় আর কি সব থেকে বড় অর্জন বর্তমানে এরপরে আসলে বাকি বিষয়গুলো আসবে তো আমরা যেহেতু আজকে ক্লাসটা মূলত আমাদের ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইটার আপডেট দেওয়ার জন্য আসছি ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইটা আসলে আগামীকাল শুক্রবারে দেওয়ার জন্য আমরা প্রচুর চেষ্টা করলাম আমাদের পুরা টিম গত প্রায় নেক্সট লাস্ট এক মাস ধরে প্রচুর পরিশ্রম করলাম সর্বশেষ এক সপ্তাহ আগেও আমি আপডেট জানাইতেছিলাম যে এই সপ্তাহে দিতে পারবো কিন্তু আসলে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আসলে কাজ শেষ হয় না মানে বইয়ের বিষয়টা দেখবেন আমি শুধু না যে কোনো রাইটাররা এত ডেট চেঞ্জ হয় আর আমার ক্ষেত্রে মানে একটু বেশি হয়ে গেছে মাঝখানে করোনার শুরুর সময়গুলোতে ওইভাবে কাজ করতে পারি নাই শেষের দিকে এসে কাজ করতেছিলাম তো আমরা মোটামুটি সবগুলো বই নিয়ে কাজ করতেছি তো সবগুলো একটা পর্যায়ে এসে আছে এখন ফিনিশিংটা টেনে প্রেসে জাস দিতে হবে আমাদের বইটা গত কালকে প্রেসে গেছে আশা করি এই আগামী সপ্তাহে খুব একটা সুসংবাদ আপনাদেরকে দিতে পারবো যে বইটা কখন থেকে মার্কেটে পাওয়া যাবে আমরা আসলে আমাদের বইটার বেশ কিছু বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তবে সব কিছুই আসলে ছবি আকারে দিলে হয় না কিছু জিনিস আজকে দেখলাম ক্লাসে গ্রুপে অনেকে পোস্ট কমেন্ট করছেন যে ম্যাথ করি কিন্তু খেয়াল থাকে না যখন পড়ি তখন ভালো লাগে কিন্তু পরে মনে থাকে না পরীক্ষার হলে ফাইট করতে পারি না তো তাদেরকে আমি একটা সাজেশন দিই যে অডিও ভিজিট ছোটবেলায় আপনি একটা সিনেমার একটা ক্লিপ আপনার মনে লাগছিল ওটা কিন্তু এখনো মনে আসে কারণ কি ওইটার আপনার প্রতিটা সময়ের সাথে মুভমেন্ট এবং সাউন্ডটা আপনার মাথায় কাজ করতেছে এবং আপনি নিজেও ফিল করতে পারতেছেন আর যখন বইয়ের সাথে আটকে গেছিল অন্য কোনো কিছু চলতেছে এখানে আচ্ছা তো আসলে আমরা আসলে হচ্ছে কি দেখেন আপনারা যারা ক্লাস করবেন আজকে আজকে জিনিসটা আমি দেখা দেখাইতে চাচ্ছি আমাদের মূলত বইগুলো কিন্তু এই বেশি বেশি প্রশ্ন কমন পড়বে বা আপনার চাকরি হয়ে যাবে বা আপনি গণিতে যত মার্কস আছে তত মার্কস পাবেন এই টাইপের পটকা মার্কা অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য না আমাদের বইগুলোকে আমরা এমনভাবে ডেভেলপ করি যে আপনার কনসেপ্টটা ফুললি ক্লিয়ার হয়ে যায় কারণ আপনি যখন কনসেপ্ট নিয়ে খেলবেন কনসেপ্টের বিষয়টা যখন ফুল ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন আপনার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি নিজে নিজেই যে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনার কাছে আনকমন মনে হবে না আপনি ফাইট দিতে পারবেন তো এই কনসেপ্ট নিয়ে আমরা কি খেলাটা খেলতেছি এই বিষয়টা আপনাকে আমি একটু ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে আমরা আজকে টাইম অ্যান্ড স্পিডের এবং বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমের দুই তিনটা ম্যাথ সমাধান করে দিব আপনাদের অনেকের কাছে এই ম্যাথগুলো অনেক কঠিন কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে দেখাই দিব এতে আপনারা বুঝবেন যে এই ম্যাথটা সমাধান করা কত সহজ যদি আমাদের কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয় আর আমাদের ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইয়ে আমরা কিন্তু এবার এই কাজটা করি নাই যে বেসিক ডিসকাশনের নামে কাকে কি বলে ধরেন রিলেটিভ স্পিড কাকে বলে এই টাইপের বেসিক আলোচনা আমাদের অ্যাডভান্স ম্যাথ বইয়ে মানে এই ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইয়ে পাবেন না কেন পাবেন না কারণ এই ডেফিনেশন যে জানে না তাকে তো ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বই হাত দেওয়া তার জন্য নিষেধ ঠিক আছে এই জন্য আমাদের বেসিক আলোচনা বলতে ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বই যেটা আমরা করছি প্রতিটা নিয়মে 
শুরুতে সুন্দর করে ওই নিয়ম রিলেটেড সমীকরণ কিভাবে ডেভেলপ করা যায় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তো যাই হোক আপনারা আসলে প্রথম প্রশ্নটা একটু দেখেন ঠিক আছে এক নম্বর প্রশ্ন আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন দেখেন তো আমরা বললাম না সাদা না দিয়ে কালার দিয়ে আপনি কি বলেন কালার দিয়ে নর্মালি দিতে বলছি না আপনি সাদা দিলেন কেন আচ্ছা এই যে প্রথম প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছেন হুম এটা হচ্ছে যে একটা রিটার্নের পরীক্ষা আসছে আসলে রিটার্নের পরীক্ষা আসুক বা না আসুক কমন পড়ুক আর না পড়ুক এই সবার একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে কি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিটার্ন পরীক্ষা দিতে যাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিগত সালে প্রশ্ন করতে হবে আরে ভাই আপনি কি একক মানুষ হিসাবে একটাই মাত্র পরীক্ষা দেন আপনি তো সবখানেই পরীক্ষা দিয়ে বেড়ান তাহলে সবখানে যেহেতু পরীক্ষা দেন তার মানে আপনাকে সবখানের জন্য প্রিপারেশন নিতে হয় তাহলে আপনি তো প্রথমে একটা কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো আগে ক্লিয়ার করবেন তারপরে আপনি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে রিভিশন যখন দিবেন তখন আপনি কি পড়েন পড়েন তো আমরা আসলে মূলত আপনাদের কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করতেছি এবং আমাদের বইগুলা কিন্তু কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি এই কারণে আমাদের বইগুলো পড়ার পরে আপনাদের যে একটা কনফিডেন্স লেভেল হাই হবে তখন আপনি যে কোনো বই থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো এই যে এক নম্বর প্রশ্ন আপনারা দেখতেছেন হ্যাঁ এই প্রশ্নটাতে আমরা যেটা এখন করব যে এখানে আমরা একটা কনসেপচুয়াল বিষয় দেখব কিন্তু আপনারা অনেকেই আসেন এই প্রশ্নটা বড় দেখে ঘাবড়ে যাবেন অথবা এই প্রশ্নটা কোথাও আসবে কি না এটা কমনে চিন্তা করতেছেন অথবা এই প্রশ্নটা বিগত সালে আসছে কি না তার মানে ইউজলেস চিন্তাগুলাই বেশি বেশি করেন অনেকেই কিন্তু যেটা ইউজফুল চিন্তা ওইখানে কিন্তু কারো খোঁজ নাই তো আমাদের বইগুলাতে এবার বিশেষ করে ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইটা সম্বন্ধে আমি যেটা কথা বলতে চাচ্ছি আপনারা সবাই জানেন আমাদের গ্রুপে যারা আছেন গত এক বছর ধরে আমি কিন্তু প্রায় নয়টা ব্যাচে ক্লাস নিতেছি আমাদের প্রায় পনেরো থেকে ষোলো হাজার স্টুডেন্ট এক টানা ক্লাস করতেছে তো এইখানে বিসিএস রিটেন ব্যাংকের প্রিলি রিটেন এবং হচ্ছে প্রাইমারি বিসিএস সব কিছু কিন্তু ক্লাস নিতেছি এখানে শত শত ঘন্টা ধরে ক্লাস নেওয়ার কারণে আমার কিন্তু একটা হিউজ এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হয়েছে যেটা আগে যা ছিল তার থেকে অনেক গুণ বেশি কেন কারণ আগে যে টপিকে আমি মাত্র দুই ঘন্টার একটা ক্লাস নিতাম এখন পনেরো ঘন্টা ব্যাপী সাত আটটা করে ক্লাস নিছি তো এর ফলে কি হয়েছে আমার হাজার হাজার ম্যাথ অনলাইনে সমাধান করে দিতে হয়েছে এবং এক একটা ব্যাসে দুই তিন হাজার বিভিন্ন ভ্যারাইটিস টাইপের স্টুডেন্ট ক্লাস করার কারণে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে আমার কিন্তু পার্সোনালি আমার স্কিল কিন্তু আগের থেকে অনেক ডেভেলপ হয়েছে কেন ডেভেলপ হয়েছে আমি নিজে অনেক শিখছি এটা আজকে ক্লাস নেবো আজকেও কিন্তু আমি শিখতেছি আমি মনে করি আমি একটা সবসময় ছাত্র আমি নিজেও শিখতেছি আপনাদের শেখাইতে যে তবে হ্যাঁ আমার অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি যাতে আপনারাও খুব স্মার্টলি চিন্তাটা করতে পারেন ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ এখন কি ছবিটা ক্লিয়ার আচ্ছা আপনারা প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছেন তো না তাহলে দেখেন আমরা এই প্রশ্নটাতে যেটা দেখবো এই আপনাদের টাইম অ্যান্ড স্পিড টপিকটা অনেক কঠিন লাগে না আচ্ছা এখানে একটা বেসিক কনসেপ্ট আমরা আজকে শিখবো সেটা হচ্ছে কি যে এই প্রশ্নটা সমাধান করব তার আগে লজিকটা দেখি যে এ এবং বি দুইজন ব্যক্তি এদের স্পিড এর রেশিও পরে স্পিড মনে করি এ এর স্পিড হচ্ছে দশ কিলোমিটার পার আওয়ার আর বি এর স্পিড হচ্ছে বিশ দেখেন আমি কিন্তু কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করতেছি আপনি কিন্তু অঙ্ক নিয়ে চিন্তা করতেছেন অঙ্ক বাই অঙ্ক হয় না এইভাবে অঙ্ক শেখা যায় না আপনারা অনেকেই আছেন এই বইয়ে কয় হাজার মেয়াদ আছে কত বইগত কত সালের মেয়াদ আছে তারপরে কোন টপিক কয় শোটা মেয়াদ আছে এগুলা ইউজলেস চিন্তা ইউজফুল চিন্তা কি আপনি ক্লাসটা করলে বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে দশ কিলোমিটার পাওয়ার আর বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে স্পিডের রেশিও কত হচ্ছে রেশিও হচ্ছে এই এ অনুপাত বি সমান সমান দশ অনুপাত বি সমান সমান এক অনুপাত দুই তার মানে আমরা দেখতেছি যে যার স্পিডটা ডাবল তার রেশিওতে মান দুই আর একজনের এক তাহলে এখন এখান থেকে আসি টাইমের রেশিও কি হবে আমরা সবাই জানি যে স্পিডের রেশিও থেকে টাইমের রেশিও উল্টা হয় কেন উল্টা হয় একটু লজিক্যালি আসি যে এরা দুইজনে মিলে যদি ২০ কিলোমিটার রাস্তা যায় তাহলে যে দশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে এর লাগবে দুই ঘন্টা আর যে বিশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে এর লাগবে এক ঘন্টা খুব লজিক্যালি আমরা এটা সবাই পারি কিন্তু এখানে আর একটা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওইটা আমাদের আজকে টার্নিং পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কি ডিস্টেন্সের রেশিও কি হয় এই যে ডিস্টেন্সের রেশিওটা এটার সাথে অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে দুইজনকে যদি সমান সময় দেওয়া হয় সমান সময় মানে এ কে আমি দিলাম এক ঘন্টা বি কেও বললাম এক ঘন্টা তোমার জন্য সময় বরাদ্দ তাহলে এর ডিস্টেন্সটা হবে দশ কিলোমিটার এর ডিস্টেন্স হবে বিশ কিলোমিটার তার মানে সমান সময়ে এদের অতিক্রান্ত পথের যে রেশিওটা সেটা স্পিডের রেশিওর সমান দশ অনুপাত বিশ ইকুয়াল টু এক অনুপাত
এই কথা সিরিয়াসলি মনে রাখেন অর্থাৎ যার স্পিড বেশি সে বেশি পথ যাবে যার স্পিড কম সে কম পথ যাবে একই কারণে ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে যার স্পিড কম সে কম পথ যাবে যে ডিসটেন্স সে কম ডিসটেন্স অতিক্রান্ত করবে অতিক্রম করবে আর যার স্পিড বেশি সে বেশি পথ যাবে এই লজিকটা আমাদের এই অঙ্কে কিভাবে কাজে লাগাবো সেটা এখন আমরা খেয়াল করব এখন আসি আর একটা পয়েন্ট খেয়াল করে দেন এই আমরা কিন্তু এই অঙ্ক করব কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে রেডি করতেছি যে ডিসটেন্সের রেশিও স্পিডের রেশিওর সাথে ইকুয়াল আচ্ছা আর একটা পয়েন্ট আমরা এখন দেখবো সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আসেন সমীকরণে কিভাবে বিল্ড আপ হয় এই 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 কথাটার অনুযায়ী সমীকরণ কিভাবে বিল্ড আপ হয় সেটা দেখবো দেখেন ঢাকা থেকে চিটাগং একটা রাস্তা ঢাকা থেকে রংপুর আরেকটা রাস্তা এখন এই এ বি দুইজনকে আমি এখানে লাগাই দিলাম এও দৌড়াচ্ছে বিও দৌড়াচ্ছে তাহলে এখানে এ বি এর একটা রিলেশন আছে তাই না সেই রিলেশনটা হইতে পারে কি স্পিডের রিলেশন সেই রিলেশনটা টাইমের রিলেশন হইতে পারে সেই রিলেশনটা আবার ডিস্টেন্সেরও রিলেশন হইতে পারে একইভাবে এই ঢাকা থেকে রংপুর আরেকটা রাস্তা এখানেও আবার এ আর বিও দৌড়াচ্ছে তাহলে দেখেন এইটা আলাদা একটা রুট এইটা আলাদা একটা রুট এখানেও এ আর বি এর একটা রিলেশন আছে সেটা টাইম স্পিডের রিলেশন আছে টাইমের রিলেশন আছে ডিসটেন্সের রিলেশন আছে এখন আমরা এই কোন রিলেশন গুলোকে ইকুয়াল করব এটা ডিপেন্ড করবে প্রশ্নে আমাদের কে কে কুলো দেওয়া আছে মনে করেন এইখানে একটা ডিস্টেন্স দেওয়া আছে সাপোজ পাঁচশো কিলোমিটার রাস্তা এইখানে ডিস্টেন্সটা দেওয়া আছে দুইশো মানে ডিস্টেন্স নিয়ে কুলুগুলো দেওয়া আছে তাহলে আমরা এইখানকার কোন কুলুটাকে এইখানকার কুলুর সাথে সমন্বয় করে সমীকরণ সারা দিতে পারবো সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন ডিস্টেন্সের রেশিও সব সময় সমান হবে খেয়াল করেন ডিস্টেন্স এটা যদি ডিস্টেন্স দেওয়া থাকে তাহলে ডিস্টেন্সের রেশিও এখানে যা হবে এখানে তা হবে কারণ আপনি বলতে পারেন যে ঢাকা থেকে চিটাগং পর্যন্ত রাস্তা মাত্র তিনশো কিলোমিটার আর ঢাকা থেকে রংপুর তো পাঁচশো কিলোমিটার এত কম বেশি রাস্তাও কি রেশিও সমান হবে খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট খুবই দেখেন খেয়াল করেন যে এরা যদি দশ কিলোমিটার আর বিশ কিলোমিটার রাস্তা যায় এখানে এদের রেশিও এক অনুপাত দুই এই যে এ আর বি এ যদি একশো কিলোমিটার রাস্তা যায় আর বি যদি দুইশো কিলোমিটার রাস্তা যায় তখনও কিন্তু ওদের রেশিও সেম তার মানে এদের স্পিডটা থেকেই এদের ডিস্টেন্সের রেশিও বাইর করা সম্ভব এরা কত দূরে যায় যাক কত টাইম নেয় নেই কিন্তু সমান সমান টাইম নিলে রেশিও দুইটা ইকুয়াল হবে আচ্ছা এখন পর্যন্ত আমরা অঙ্ক শুরু করি নাই এখন এই কথাটাই আমরা অঙ্কতে অ্যাপ্লাই করব এবং এই আইডিয়াটার উপর ভিত্তি করে রিটেনের কত অঙ্ক সাজানো যাবে সমীকরণে সেই পয়েন্টটা আমি দেখাই দেব আপনারা আছেন অনেকেই অঙ্কের সাইজ মাপেন এক পৃষ্ঠা ধরে সমাধান নাকি হাফ পৃষ্ঠা ধরে আবার অনেকে আছে কোন অঙ্কের কোন লাইন লিখতে যায় ডিজিটে ভুল হয়েছে ভাই এগুলা ইম্পর্টেন্ট না রিটেনে যারা পরীক্ষা দিতে যাবেন তাদের শুধুমাত্র এই প্রশ্ন মতে সমীকরণটার লজিক কিভাবে কিভাবে ডেভেলপ হয় এই আইডিয়াগুলো দরকার এই আইডিয়াগুলো জানা থাকলে আপনার যে কোনো প্রশ্ন আপনি লিখতে পারবেন এখন আমি কোথায় কিভাবে ফিনিশিংটা সাজাই দিলাম ওটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না ওইটা আপনারা নিজের মতো সবাই সাজাইতে পারেন তো এই কাজটা এবার আমরা ব্যাংক রিটেন ম্যাথে খুব সুন্দরভাবে দেখাই দিচ্ছি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই প্রশ্নটা এ নাম্বার প্রশ্ন দেখেন কি বলতেছে বলতে থ্রি রানার্স এ বি অ্যান্ড সি রান এর রেস উইথ রানার এ ফিনিশিং বারো মিটার অ্যাহেড অব রানার বি অ্যান্ড এইটিন মিটার অ্যাহেড অব রানার সি তাহলে এ ফিনিশ করতে কত এ বি এ থেকে বারো মিটার আগে আর সি থেকে আঠারো মিটার আগে এটা হচ্ছে প্রথমবারের রেস তাহলে আসি এই রেসটা এটা একটা ডিস্টেন্স মনে করি এইখান থেকে এ বি সি এই তিনজন দৌড়াচ্ছে তাহলে বলছে কি যে এ ফিনিশ বারো মিটার অ্যাহেড তাহলে বারো মিটার অ্যাহেড মানে কিন্তু রেস কিন্তু দেখেন এটা ফিনিশিং লাইন এটা কিন্তু আমার বেসিক একটা ভিডিও আছে রেস রিলেটেড ম্যাথ ইউটিউবে আপনারা দেখে নেবেন রেসের শেষ মাথা যেটা এইখানে যে প্রথমে পৌঁছাবে তারপরে সে পিছনে ফিরে তাকাবে যে কে কোথায় আছে এটা না যে বারো মিটার অ্যাহেড মানে রেস শেষ হয়েও এ দৌড়ায় আরও বারো মিটার সামনে গেছে এই কনসেপ্টে ভুল থাকলে কিন্তু সমস্যা আছে আমাদের বইগুলো দেখবেন এবং ভিডিও দেখবেন কনসেপ্টস আর কোনো ভুল হওয়ার সুযোগ থাকবে না যদি আপনি ভালোভাবে পড়েন তাহলে রেস শেষ এখানে এখন এ পিছনে ফিরে দেখতেছে বারো মিটার পিছনে বি আছে আর আঠারো মিটার পিছনে সি আছে তাহলে এখন এই রেসটা কত মিটারের রেস আমরা জানি না তাহলে আমরা ধরি এই রেসটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স তাহলে লেট লেংথ অফ রেস ইকুয়াল টু এক্স তাহলে এখন আসি তাহলে এখানে এ কতটুকু গেছে এ দেখেন কতটুকু গেছে মানে কি এদের তিনজনে যখন এই অবস্থায় আছে এটা কিন্তু সমান সময় তাহলে এ গেছে এক্স মিটারের পুরাটাই বি গেছে এক্স থেকে বারো মিটার পিছনে যেহেতু আছে তাহলে এক্স মাইনাস বারো আর সি গেছে এক্স মাইনাস আঠারো এটা হচ্ছে এ পর্যন্ত আমাদের পাওয়া কুলু এখন তারপরের পাইন পাটে আসি 
the while runner B finishes 8 meter ahead of runner. Tiasen? While runner B finishes 8 meter ahead of runner C, is travel, runner travel inter distance at a constant speed. What was the length of the race? Tarmani B finishes 8 meter ahead of runner C. Manas B is a whole finish course, the whole shape fire deck to say C at meter person as a Tarmani A race take a monocore and Arak Barat Kurier key. We rasta Arak Barat Kulam. Ever B or C, a B is a whole can pose I guess. B Kotara pose I guess. X meter. The whole shape fire deck to say. C 8 meter दूर आसे तो ये खाने 8 meter दूर है ये खाने C आसे तार माने ये रखेंगे तो ये खाने हम लोग हिसाब करते बात हम जब B एक बार माने कोई A B C ना शुद्ध B B पोस्ट है किसे तो हम ये खाने तो हम 8 meter पीस वाले C आसे तो वो इतना क्या बात नोटुल करे लेकिन हम ज्यादा झामेला ना होए तो ये खाने क्या हम लोग के कुल पाची ये खाने के क এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলছে যে এট এ কনস্ট্যান্ট স্পিড মানে স্পিডটা কিন্তু আগে যা ছিল তাই স্পিডের কোনো তারতম্য আসে নাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে দ্বিতীয় ক্লু থেকে আমরা পাইলাম বি যদি এক্স মিটার যায় সি যাবে এক্স মাইনাস এ এখন আমাকে বলেন যে এইখানকার ক্লু আর এইখানকার ক্লুর সাথে কিভাবে সমন্বয় করলে একটা সমীকরণ বিল্ড আপ করা যাবে এইখানে কিন্তু আমরা আগের ক্লুটা কাজে লাগাবো এই যে একটু আগে যে বেসিক জিনিসটা শিখছিলাম সেখানে কি শিখছিলাম যে দুইজন ব্যক্তি যদি একই হয় তারা যদি ঢাকা থেকে রংপুর বা ঢাকা থেকে সিটাগং কোথায় যায় যাক যদি সমান সময় অতিক্রম করে তাহলে তাদের অতিক্রান্ত পথের রেশিওগুলো সমান হয় তার মানে এইখানে বি সি এর যে রেশিও এইখানেও বি সি এর রেশিওটা सेम তাহলে কি লিখতে হবে লিখতে হবে প্রশ্ন মতে এই যে x 12 অনুপাত x 18 এটা হচ্ছে বি আর সি এর রেশিও তাহলে ইকুয়াল টু এইখানে বি এর রেশিও x আর সি এর মান হচ্ছে x 8 এই যে এই দুইটা রেশিও ইকুয়াল এইটা যে এইভাবে লেখা যাবে এই আইডিয়াটা মাথায় কখন আসবে আপনার যখন আপনার কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো খেয়াল থাকবে খুব ক্লিয়ারলি আপনার মাথায় ক্লিয়ার থাকবে দেখেন অনেকে খুব ভালো ম্যাথ পারে দ্রুত পারে কখন যখন তার সবগুলো কনসেপ্ট মাথায় কিলবিল করে যে আমি এটা করব না এইভাবে করব না এইভাবে করব এই যে এতগুলো চিন্তা মাথায় কখন আসে যখন অনেক কিছু জানা থাকে অনেক কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার থাকে কিন্তু আপনার মাথায় যদি কনসেপ্টে না থাকে তো আপনি কি কামরা কলম কামরা কামরি করলে আইডিয়াগুলো বাই হবে না এই জন্য আপনাকে কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করতে হবে যে ডিসটেন্সের রেশিও বি এবং সি এর এখানে ডিসটেন্সের রেশিও সমান সমান এখন কেন সমান সমান এটা তো একটু আগে বেসিক কথা বলতে বুঝাই দিছিলাম আচ্ছা এখন এই পর্যন্ত লেখার পরে আমি যদি আর কোনো কিছু না করে দেই আপনাকে বলি বাকিটা আপনি সমাধান করে নেন পারবেন না এখন এখন কিন্তু সবাই রাজা তো এই যে পরের বিষয়গুলো নিজে থেকে পারবে তো ব্যাংক রিটেন ম্যাথ বইয়ের কাজ বিষয়টাতে আমরা এই কাজটা এবার খুব সিরিয়াসলি করছি যে রেস रिलेटेड ম্যাথের শুরুতে রেসের বেসিক আলোচনা এবং সমীকরণ ডেভেলপের লজিকগুলো কি এই প্রতিকাস্তে সমীকরণ ডেভেলপের যে আইডিয়াগুলো সেই আইডিয়াগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি কারণ আপনারা যখন আইডিয়া ক্লিয়ার থাকবে তখন আপনি আইডিয়ার উপর ভিত্তি করে অনেক কিছু নিজে থেকে বানাইতে পারবেন আর ব্যাংক রিটেন ম্যাথের বই যারা পড়তে আসবেন তারা তো আশা করি এমসিকিউ বিষয়গুলো ক্লিয়ার আছেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি পারবেন এখন বাকিটা নাকি করে দিতে হবে আর বলেন তো সবাই কি পয়েন্টটা ধরতে পারছেন না কি অবস্থা বলেন হুম আচ্ছা হ্যাঁ আশা করি সবাই ধরতে পারছেন এখন আসি আমরা তাহলে এই আইডিয়াটা খেয়াল করেন আমি কিন্তু সব সময় যেটা করি একটা আইডিয়া একটা ম্যাথে দিয়ে শেষ না এই আইডিয়াকে আরো কত স্টাইলে মানে আমি অনেক পরিশ্রম করে অনেক সময় শ্রম দিয়ে প্র্যাকটিস করে একটা আইডিয়া শিখলাম তো একটা ম্যাথের জন্য শুধু না এই আইডিয়াটাকে আমাকে আরো কতগুলো ম্যাথে ইউজ করা যায় সেটা পারতে হবে সেটা পারার জন্য আমাদের বইগুলোতে যে জিনিসটা দরকার যে এই আইডিয়াগুলোকে ডেভেলপ করার জন্য আর কোন কোন ম্যাথ আছে এই আইডিয়া দিয়ে কাজ হবে সেই ম্যাথগুলো একসাথে সমন্বয় থাকা দরকার তো সমন্বয় না থাকলে যেটা হবে আপনি আজকে করলেন একটা ম্যাথ আইডিয়াটা মাথায় ভালো লাগলো চমৎকার আইডিয়া কিন্তু ওই রকম তো আর একটা ম্যাথ আপনার লাগবে কারণ আপনি কি ওয়েবসাইটে খুঁজবেন নাকি আপনি ইনকুয়ারি না আপনি ইনকুয়ারি না ওটা এমনি শুনে আসবেন खुबी इम्पोर्टेंट परीक्षा 
কম্বাইন্ড ফাইভ ব্যাংকে দুই হাজার উনিশ সালের রিটার্ন ম্যাথ পরীক্ষা আসছিল হ্যাঁ রিটার্ন ম্যাথ আসছিল এক একটা ম্যাথ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথের উত্তর না মিলার কারণে আজকে অনেকের ক্যারিয়ার ঝুলে আসে আর অনেকে বিশাল বড় ক্যারিয়ারের পথে আগা যাচ্ছে এরকম অনেকেই কিন্তু আছে যারা এই করোনাকালীন সময়ে বাসায় বসে মানে হতাশার মধ্যে আছেন তাদেরকে যা জিজ্ঞাসা করলে আপনি বুঝবেন যে একটা ম্যাথ পারার গুরুত্ব কি আর না পারার জন্য ব্যর্থতাটা কত বেশি তো যাই হোক আসি আমরা তারপরে নিশ্চয় আসি এই আইডিয়াটা আমরা কাজে লাগাবো সেটা হচ্ছে যে দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখেন বলে দিতেছে কিন্তু আপনি উল্টা পাল্টা চিন্তা করতে পারবেন না প্রথমে বড় করে দেখেন তারপর সমাধানের সময় শুরু করে দেখেন তাহলে আপনি চিলটা পাল্টা চিন্তা করতে পারবেন না যে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন সময় চলতেছে স্পিড কি কমা বাড়া হচ্ছে কি না মনে মনে মন কলা খাওয়া যাবে না প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে কনস্ট্যান্ট স্পিড মানে ফিক্সড একটা স্পিডে চলতেছে হোয়াট ইজ দ্য হোয়াইট অব দ্য রিভার এই প্রশ্নটা আগে অনেকবার সমাধান করে দিছি তো আজকে যেহেতু আমরা কনসেপ্টের বিষয়টা নিয়ে খেলতেছি তাহলে ওই কনসেপ্টটা এখানে কিভাবে কাজে লাগা যায় তো দেখেন আচ্ছা এই আগের যে অঙ্কটা করলাম রেসের ওই অঙ্কটা ছবিটা দেখেন তো রেসের রেসের যে অঙ্কটা করলাম প্রথম ছবিটা দেন প্রথম অঙ্কটা যেটা দিচ্ছি না ওটা ছবিটা দেখেন ফেসবুক থেকে ছবিটা নিতে বলছিলাম না এখানে ছবি কোথায় পাবে না পোস্ট থেকে কতক্ষণে বলছি আচ্ছা ওই ছবিটা আমি আপনাদের কাছে গ্রুপে শেয়ার করছিলাম ওই ছবিটাতে আপনারা পাবেন এটা প্রথম ছবিটা দেখান এটা এই যে এই যে যে প্রথম অঙ্কটা দেখেন না তির এই পাশ থেকে একটা বোর্ড যাচ্ছে এটা হচ্ছে ধরেন একটা প্রথম নৌকা আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নৌকা এন্ড বলতেছে কি যে টু ব্যাংক অন অপোজিট ব্যাংক টু বোর্ড দুটা নৌকা অপোজিট ব্যাংক ভিন্ন ব্যাংক থেকে স্টার্ট মুভিং টাওয়ার ইজ আদার তাহলে এটা ওই পাশে যাচ্ছে ওটা এই পাশে যাচ্ছে দে ফার্স্ট পাস ইজ আদার ফোর হান্ড্রেড মিটার ফ্রম ওয়ান ব্যাংক তাহলে এটার নাম দেয় ওয়ান ব্যাংক বা প্রথম ব্যাংক এখান থেকে যাচ্ছে 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 এই আই ফোন আসতেছে তাহলে এখানে এক জায়গায় ক্রসিং হলো এই ক্রসিং এর জায়গাটা হচ্ছে চোদ্দশো মিটার দূরে চোদ্দশো মিটার দূরে এই জায়গাতে কোচিং হলো এ আর বি এর এরপরে এ এই পাশে যাচ্ছে বি তো এই পাশে আসতেছে তাই না তো এ যে বি তে পৌঁছালো তাহলে প্রথম নৌকাটা যে আবার ঘুরে আসতেছে এও আবার ঘুরে আসতেছে এখন তারপরে আবার বলছে কি দ্য ইজ কন্টিনিউ টু ইজ অপোজিট ব্যাংক ইমিডিয়েটলি টার্ন অ্যারাউন্ড অ্যান্ড স্টার্ট ব্যাক টু আদার ব্যাংক হোয়েন দে পাস ইজ আদার এ সেকেন্ড টাইম দ্বিতীয়বার আপনারা একটু প্র্যাকটিক্যালি ভাবেন যারা দক্ষিণবঙ্গে বসবাস করেন ফেরির বিষয়টা চিন্তা করেন যে দুইটা ফেরি যাতায়াত করতেছে এক ফেরি ও পাশে এক ফেরি এ পাশে মাঝখানে একবার সাক্ষাৎ হলো পরের বার ওই ফেরি যখন আসবে এই ফেরি যখন যাবে আবার সাক্ষাৎ হবে অর্থাৎ প্রতিবারে কিন্তু তাদের সাক্ষাৎ হতেই থাকবে একটার একবারের পর একবার তো এখানে দ্বিতীয়বারের বেলা বলতেছে দে হার সিক্স হান্ড্রেড মিটার ফ্রম আদার ব্যাংক তার মানে এই যে এটা আদার ব্যাংক না অন্য ব্যাংক মানে দ্বিতীয় তীর এখান থেকে ছয়শো মিটার দূরে এই জায়গাতে তাদের সাক্ষাৎ হবে দ্বিতীয়বার এখানে আমাদের মনে হচ্ছে গল্পের মতো অনেক কথা কিন্তু মূল লজিকটা কোথা থেকে আসবে সেটা আমি দেখা দিতেছি উত্তর সে চাইছে উত্তর চাইছে যে হোয়াট ইজ দ্য হোয়াইট অফ দ্য রিভার তাহলে এই যে টোটাল হোয়াইটটা কত এটা আমাদের বাড়ি করতে হবে তাহলে টোটাল হোয়াইটটাকে আমরা ধরি ডাব্লিউ তাহলে ডাব্লিউ হচ্ছে টোটাল হোয়াইট এখন আবার স্পিড দেওয়া নাই তাহলে প্রথমটার স্পিড ধরি এক্স আর দ্বিতীয়টার স্পিড ধরি হচ্ছে আমরা ওয়াই তাহলে খেয়াল করেন যে এই যে ফার্স্টে এইখানে প্রথম যে নৌকাটা এটা যাচ্ছে চোদ্দশো মিটার আর ও আসতেছে কত ও আসতেছে ডাব্লিউ থেকে চোদ্দশো বাদ দিলে যতটুকু ততটুকু তাহলে এই প্রথমবার সাক্ষাতে এর লাগা সময় আর এর লাগা সময় সমান সমান ঠিক আছে তাহলে সমান সমান সময়গুলোকে যদি আমরা সমান সমান করতে চাই তাহলে কি করতে হবে সিরিয়াসলি খেয়াল করেন যে এই চোদ্দশো আর এই ডাব্লু মাইনাস চোদ্দশো একই সময় তারা দুইজন এইভাবে পথ যাচ্ছে আবার দ্বিতীয়বার 
দ্বিতীয় বার হচ্ছে কি যে এই এখানে এটা হবে কত দেখেন ছয়শো মিটার দূরে না তাহলে ছয়শো মিটার দূরে আর এই পাশে তাহলে কত হবে যদি পুরো একটা ডাবলু নেই আমরা তাহলে এ নাম্বার যে প্রথম যে নৌকাটা এ প্রথম এভাবে যাচ্ছে 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 এ কিন্তু ডাবলু চলে গেছে তারপর আবার ঘুরে আসতেছে ঘুরে আসে ডাবলু প্লাস ছয়শ আর এই পাশে যে এই পাশ থেকে যে নৌকাটা আসতেছে এই পাশ থেকে আসতেছে ডাবলু তারপরে এইভাবে ঘুরে ঘুরে এখানে যাচ্ছে ডাবলিউ থেকে এইখানে দেখেন ছয়শো আছে না এই জায়গাটার নাম কিন্তু বলা যাচ্ছে না এই জায়গাটার নাম কত আমরা জানি না তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ডাবলু প্লাস মানে সরি ডাবলু থেকে ছয়শো বার তাহলে খেয়াল করেন তো প্রথম যে নৌকাটা এখান থেকে জার্নি শুরু করছিল এ টোটাল ডাবলিউ গেছে আবার এই পাশে ছয়শো গেছে তাহলে প্রথম নৌকাটা ফার্স্ট নৌকাটা এবার গেছে ডাবলু প্লাস ছয়শো আর সেকেন্ড যে নৌকাটা এ কত যাবে এ এখান থেকে এই পাশে প্রথমে আসছে ছয়শো এই সরি ডাবলিউ তারপরে এখান থেকে আবার গেছে ডাবলু মাইনাস ছয়শো তার মানে আমরা সরাসরি বলতে পারি ডাবলু ডাবলু যোগ করলে টু ডাবলিউ মাইনাস ছয়শো এই চারটা পয়েন্ট নিয়ে খেলা খেলতে হবে এক্স ওয়াইরও দরকার হবে না জাস্ট একটু মাথা খাটাই ঠিক আছে প্রথম নৌকাটা এখানে গেছিল চোদ্দোশো মিটার তখন দ্বিতীয় নৌকাটা এই পাশ থেকে আসছে ডাবলু মাইনাস চোদ্দোশো মিটার প্রথমবার সাক্ষাতের সময় এই কাহিনীটা হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা যদি প্রশ্ন মতে দেখেন এই প্রশ্ন মতে লাইনটা সাজাই যে চোদ্দোশো অনুপাত ডাবলু মাইনাস চোদ্দোশো এই দুটার নাম কি হবে এই দুটার নাম হচ্ছে ডিস্টেন্সের রেশিও ডিস্টেন্সের রেশিও কখন প্রথমবারে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত এই ডিস্টেন্সের রেশিও এটা কার রেশিও ফার্স্ট বোর্ড আর সেকেন্ড বোর্ডের এইটা ইকুয়াল টু এই পাশে আমরা কি দিব দ্বিতীয়বার ওই বোর্ড দুইটারে ডিস্টেন্সের রেশিও কিরকম দেখেন চলেছে নাকি আচ্ছা তাহলে দ্বিতীয়বার কি হবে দ্বিতীয়বারে এই যে বোর্ডটা এই পাশে পুরাটা আসছিল ডাবলিউ আর এখানে গেছে ডাবলু মাইনাস ছয়শো তার মানে দ্বিতীয়বারে প্রথম নৌকাটা আসছে ডাবলু প্লাস ছয়শো আর দ্বিতীয় নৌকাটা আসছে ডাবলু মাই টু ডাবলু মাইনাস ছয়শো তাহলে আমরা এখানে রেশিও সাজাবো কি রেশিও সাজাবো ডাবলু প্লাস ছয়শো অনুপাত টু ডাবলু মাইনাস ছয়শো দেখেন এই রেশিও ইকুয়াল টু এই রেশিও এই দুটা রেশিও কিন্তু সমান সমান তাহলে হু হু আগের যে প্রশ্নটা সমাধান করলাম ওইখানে ডিস্টেন্সের রেশিও ছিল আর এখানেও কিন্তু ডিস্টেন্সের রেশিও নিয়ে কাজ করলাম তাহলে বাকিটা কিন্তু এখন নিজে থেকে করতে পারবেন আপনারা কি আইডিয়াটা ভালোভাবে ধরতে পারছেন বিশেষ করে দ্বিতীয় অনুপাতটা কিভাবে আসলো আচ্ছা যদি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে থাকেন তাহলে ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করেন আর যদি ক্লিয়ার হয়ে না থাকেন তাহলে বলেন যে কোথায় সমস্যা আছে ওকে তাহলে এই যে এই এই পয়েন্টটা কি আপনারা সবাই ক্লিয়ার দেখেন যে এইখানে হচ্ছে ডিস্টেন্সের রেশিও প্রথমবারের সাক্ষাৎ পর্যন্ত আর এইখানে ডিস্টেন্সের রেশিও দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতের রেশিও সাক্ষাতের ক্ষেত্রে কারণ এখানে যেহেতু ফার্স্ট বোর্ড সেকেন্ড বোর্ডের রেশিও ডিস্টেন্সের এখানেও যেহেতু ফার্স্ট বোর্ড সেকেন্ড বোর্ডের রেশিও এই দুইটা রেশিও তো সমান সমান হবে কারণ আমরা তো শুরুতে দেখলাম যে সমান সময় নিলে দুইটা বাহনের যে কোনো দুইটা জায়গার ডিস্টেন্সের রেশিও ইকুয়াল হবে ওই যে আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আর ঢাকা থেকে রংপুরের যে উদাহরণটা দিছিলাম হু হু একই রকম বুঝতে পারতেছেন কিনা বলেন টু ডাবলিউ মানে ছয়শো বুঝছেন সবাই হুম স্পিড দিয়ে করে দিলে ভালো হয় হ্যাঁ স্পিড দিয়ে করা যাবে কিন্তু এখানে এক্স ওয়াইজ এর অনেকগুলো আসবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকবার বোঝাই ঠিক আছে সমস্যা নাই আপনার কি এই যে চোদ্দোশো আর ডাবলু মাইনাস চোদ্দোশো এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার দেখেন প্রথমবারে এই নৌকাটা এখান থেকে মিট করা পর্যন্ত চোদ্দোশো গেছে আর এখান থেকে এই নৌকাটা আসছে কত টোটালটা যেহেতু লেংথ আমরা ধরছি ডাবলিউ তাহলে ডাবলু মাইনাস চোদ্দোশো ক্লিয়ার তাহলে এই একই সাথে জার্নি শুরু করে এ যখন চোদ্দোশো গেছে এ গেছে ডাবলু মাইনাস চোদ্দোশো তাহলে এই দুটো রেশিও এখানে সাজাইলাম তাহলে এটার নাম দিতেছি ডিস্টেন্সের রেশিও এখন আর একটা ডিস্টেন্সের রেশিও কিভাবে আসবে খেয়াল করেন দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় এ বি প্লাস যখন এ প্লাস বি যখন এখানে সাক্ষাৎ হয়েছে তখন কি হয়েছে তখন এই প্রথম নৌকাটা পুরো ডাবলিউ গেছে আর এই পাশে ঘুরে আবার ছয়শো আসছে তাহলে এই জন্য প্রথম নৌকাটা গেছে ডাবলিউ প্লাস ছয়শো আর দ্বিতীয় নৌকাটা কি হয়েছে দ্বিতীয় নৌকাটা এখান থেকে জার্নি শুরু করে পুরো ডাবলিউ আসছে তারপর এখানে ঘুরে আবার চলে গেলে ডাবলিউ চলে যাইত কিন্তু আসলে সে যাইতে পারে না ছয়শো মিটার আগেই সাক্ষাৎ হয়ে গেছে তাহলে এই টু ডাবলিউ থেকে ছয়শো বাদ দিলে টু ডাবলিউ মাইনাস ছয়শো তাহলে দেখেন যে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় প্রথম নৌকাটা গেছে ডাবলু প্লাস ছয়শো আর দ্বিতীয় নৌকাটা গেছে টু ডাবলিউ মাইনাস ছয়শো এখানে এদের ডিস্টেন্সের রেশিও সেম তাহলে ওই যে আপনাকে শুরুতে বলে দিচ্ছিলাম মনে আছে কি এখানে যদি দুই অনুপাত এক আসে এখানেও কিন্তু দুই অনুপাত একই আসে কারণ কি 
কারণ দুটা বাহনের রেশিও দুটা সমান সমান হবে ডিসটেন্স ঠিক আছে কিভাবে বুঝবো তাই না ওই যে একটা কথা বলছিলাম না আপনি টাইমের অঙ্ক রেশিওর অঙ্কগুলা টাইম ধরে সমীকরণ সাজাতে পারেন ডিসটেন্স ধরে সাজাতে পারেন স্পিড ধরে সাজাতে পারেন এখন কখন কি করবেন এটা নির্ভর করবে আপনার প্রশ্নের দেওয়া কুলোগুলা কি কি আছে এখানে যেহেতু চারটা ডিসটেন্স পাওয়া যাচ্ছে তাহলে দুইটা দুটা করে দুই জোড়া নিলে তো অটোমেটিক্যালি ডিসটেন্সের রেশিওটা নিয়ে চিন্তা করা যায় তাই বলে এখন সব অঙ্কের ডিসটেন্সের রেশিও দিয়ে করবেন বিষয়টা এরকম না এই অঙ্কটা স্পিড দিয়েও করা যাবে কিন্তু ডিসটেন্স দিয়ে করলে যে সুবিধাটা পাবেন আপনি দেখেন এখানে ডাব্লিউ ছাড়া আননোন রেশিও কিন্তু আর কিছু আননোন রাশি নাই তার মানে এই অঙ্কটা দ্রুত সমাধান করা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি আপনারা অনেকেই এই অঙ্কটাকে স্পিড ধরে করতে চাইতে পারেন সমস্যা নাই আমরা যদি প্রথমটার স্পিড এক্স ধরি আর দ্বিতীয়টার স্পিড ওয়াই ধরি মানে প্রথম নৌকার স্পিড এক্স দ্বিতীয় নৌকার স্পিড ওয়াই তাহলে কি পার্থক্য হবে কোনো পার্থক্য নাই যার সমীকরণ দুইটা হবে কিরকম সমীকরণ দুইটা খেয়াল করেন এই যে প্রথমবারে এই চোদ্দোশো মিটার রাস্তা যেতে এক্স কিলোমিটার বেগে যে সময় লাগবে এইখানে ওয়াই কিলোমিটার বেগে ডাব্লিউ মাইনাস চোদ্দোশো আসতে একই সময় লাগবে তাহলে এই প্রথম সমীকরণ হচ্ছে এই যে এইটা এটা হচ্ছে প্রথম সমীকরণ চোদ্দোশো মাইনাস ডিভাইডেড এক্স ইকুয়াল টু ডাব্লিউ মাইনাস চোদ্দোশো ডিভাইডেড ওয়াই আর দ্বিতীয় সমীকরণ হবে কি দেখেন দ্বিতীয়বার এই নৌকাটা টোটাল আসছে ডাব্লিউ প্লাস ছয়শো এটা আসতে গতিবেগ ছিল কত এক্স আচ্ছা আমরা কেন এই ডাব্লিউ প্লাস ছয়শো পর্যন্ত আসতেছি এখানে টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে সাক্ষাতের রিলেটিভ স্পিডের যে টার্নিং পয়েন্ট যে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত দুইটা বাহন যদি একই সাথে জার্নি স্টার্ট করে তাহলে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত রাস্তা কম বেশি হতে পারে সমস্যা নাই কারণ স্পিডের তো কম বেশি আছে কিন্তু দুইজনের টাইম সমান লাগবে কিরকম ধরেন আমি বাড়ি থেকে অফিসে যাচ্ছি আমার একটা ছোট্ট ভাই আছে সে অফিস থেকে বাড়িতে আসতেছে আমাকে একটা জিনিস দিতে এখন মাঝখানে রাস্তায় মিডিল পয়েন্টে কি আমাদের সাক্ষাৎ হবে না কারণ আমি যেহেতু বড় মানুষ আমার আমি বেশি দূর চলে যাব আর সে কিন্তু অল্প রাস্তা আসবে তার মানে আমি বড় মানুষ আমার স্পিড বেশি এই জন্য আমি বেশি রাস্তা যাচ্ছি ওর স্পিড কম কম রাস্তা আসতেছে কিন্তু একটু বিষয় খেয়াল করেন যে সাক্ষাতের সময় টার্নিং পয়েন্ট কোনটা আমি যদি সকাল নয়টার সময় দুই ভাই আমার ছোট ভাইও আসতেছে আমিও যাচ্ছি সকাল নটার সময় যদি আমি জার্নি শুরু করি আমাদের সাক্ষাৎ হলো এগারোটার সময় তাহলে আমিও দুই ঘন্টা চললাম সেও দুই ঘন্টা চলল তাহলে সাক্ষাতের সময় টাইম দুটা কিন্তু ইকুয়াল বাট আমার স্পিড বেশি এই কারণে আমি বেশি পথ যাব তার স্পিড কম এই জন্য সে কম পথ আসবে কিন্তু আমাদের তো কম বেশি দিয়ে সমীকরণ তৈরি হবে না আমাদের সমীকরণ তৈরি হবে টাইম দিয়ে কারণ টাইম ইকুয়াল টু টাইম লেখা যায় আর এই কারণেই যখন আমরা স্পিডের বিষয়টা এক্স আর ওয়াই ধরবো তখন আমাদের টাইম নিয়ে খেলবো আর টাইম কি হয় সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত লাগা টাইম দুটা ইকুয়াল হয় এইখানে প্রথমবারে সাক্ষাৎ আসলে চোদ্দোশো মিটার দূরে এই জন্য চোদ্দোশো ডিভাইডেড এক্স একে লাগা টাইম ডিস্টেন্স ডিভাইডেড স্পিড ইকুয়াল টু টাইম আর একে লাগছিল ডাব্লিউ মানে চোদ্দোশো যেতে ওয়াই স্পিডে ডিভাইডেড ওয়াই এত টাইম তাহলে দ্বিতীয়বার হচ্ছে এ যাচ্ছে ডাব্লিউ প্লাস ছয়শো আর এর স্পিড যেহেতু এক্স প্রথম নৌকাটার তাহলে ডিভাইডেড এক্স আর এ আসতেছে পুরো টু ডাব্লিউ থেকে ছয়শো কম এবং এর স্পিড হচ্ছে ওয়াই তাহলে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হতে এই প্রথম জনের লাগার সময় প্রথম নৌকার লাগার সময় আর দ্বিতীয় নৌকার লাগার সময় সমান তাহলে এখান থেকে এখন ক্যালকুলেশন তো ব্যাংকের রিটার্নের পরীক্ষা যারা দিতে যান তাদের সমস্যা কোথায় হয় সমস্যা হয় অঙ্ক পরের টার্নিং পয়েন্ট তো আমরা কিন্তু এই লজিক গুলা নিয়েই কাজ করতেছি হ্যাঁ এম ডি রতন মন্ডল বলছেন স্পিড দিয়ে করলে একটু কমপ্লেক্সিটি আসে ডিস্টেন্স দিয়ে করলে ইজি হয় এই যে দেখেন কোনটা ইজি হবে কোনটা কঠিন হবে এইটা জানার জন্য তো আপনাকে দুই তিন ভাবে সমাধান করার সিস্টেম জানতে হবে কেন আপনি যদি মনে করেন যে না আমার একটা শিখতে শিখতে সময় শেষ তাহলে তো ভাই আপনাকে শেখানো যাবে না আপনি যখন দুই তিন ভাবে জানবেন শিখবেন বুঝবেন তখন না আপনি কোনটা ইজি কোনটা কঠিন এটা বুঝতে পারবেন তো আমাদের ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইয়ে এবার আমরা প্রচুর অল্টারনেটিভ সমাধান দিছি কারণ অনেকের ডিমান্ড ছিল যে বিকল্প নিয়মে সমাধান থাকলে কোনটা ইজি কোনটা কঠিন বুঝতে সুবিধা হয় তো এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের হেল্প নিছি আপনারা দেখবেন জিমেট ক্লাব এবং করা ডট কমে প্রচুর সমাধান দেওয়া আছে মানে একটা মেয়েতে অনেকভাবে সমাধান দেওয়া আছে আমরা সেই সমাধানগুলোকে সুন্দরভাবে মডিফাই করে করে আমাদের বইয়ে ইনক্লুড করছি এক একটা মেয়েদের দুই তিন চারভাবেও সমাধান দেওয়ার ম্যাথ আছে ঠিক আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন আচ্ছা আরিফ মোহাম্মদ জয় 
কি লিখছেন যে 1400 w মানে 1400 আর w মানে 600 অনুপাত 600 এভাবে হয় না আরিফ মোহাম্মদ জয় নাইস একটা কমেন্ট করেন আপনার আপনার লজিকের তারিফ করতে হয় ঠিক আছে আরিফ মোহাম্মদ জয় যে পয়েন্টটা বলছে যে আমরা যদি প্রথমবারের রেশিওটা 1400 w মানে 1400 দিতে পারি তাহলে দ্বিতীয়বারের সিরিয়াসলি খেয়াল করেন দ্বিতীয়বারের এটা কেন এত কাহিনী করতেছি দ্বিতীয়বারের এটা তো আমরা ডাইরেক্ট 600 অনুপাত w 600 এইভাবে দিতে পারতাম এইভাবে না দিয়ে কেন আমরা আবার এই যে 2w w নিয়ে আসতেছি এটার জন্য আরো ডিপ নলেজ থাকতে হবে ডিপ নলেজটা বলি সেটা হচ্ছে প্রথমবারে যখন তারা যাত্রা শুরু করেছিল তখন এ প্রথম ব্যাংকের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করছে ফার্স্ট নৌকাটা আর এও কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করতেছে এই কারণে প্রথমবারে আমরা 1400 আর w 1400 তো সিরিয়াসলি খেয়াল করেন যে এইখানে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে মিস্টার এই যে চলে আসবে প্রথম দ্বিতীয় নৌকাটা এইখানে যখন আসবে তার মানে দ্বিতীয়বারের বেলা আপনি বলতে পারেন যে দুইজনে আবার বিপরীত দিকে আছে বাড়ি খাচ্ছ না আচ্ছা ওকে সমস্যা নাই হুম এই কারণে কি হচ্ছে তো জেনারেলাইজ করা যাবে না কেসে খুব মানে এটা মানে খুব আপার লেভেলে সিম্পল আর কি চিন্তার কারণে এই কথাটা বলছেন এত সিম্পল চিন্তা করা যাবে না কারণ দ্বিতীয়বার তো ওরা নতুন করে আসতেছে স্টার্টিং পয়েন্টে এ আছে ও স্টার্টিং পয়েন্টে আছে এরকম না এ যখন এইখানে ব্যাংকে দ্বিতীয় নৌকাটা চলে আসছে প্রথম নৌকাটা দেখা যাবে এখনো পৌঁছাইতেই পারে নাই অথবা পৌঁছায় পার হয়ে আসছে তখন তো মিলবে না ঠিক আছে আমাদের মূল থিম কি ছিল মূল থিম ছিল দুইজনে সমান সময় জার্নি করলে এই রুলসটা কাজে লাগবে তো সমান সময় তো হচ্ছে না এবার ঠিক আছে এই কারণে এটা বলা যাবে না আগে যেটা বলছিলাম ওইটা বলতে হবে আচ্ছা আপনারা কতটুকু বুঝলেন তিন নাম্বার প্রশ্নটা আপনারা আমাদের এবার বই যে জিনিসটা করছি আর কি সমন্বয় করছি এক জাতীয় অঙ্ক একসাথে এই যে অঙ্কটা করলাম হুবু এরকম একটা অঙ্ক আমরা zmatclass.com এবং topa.com থেকে অ্যাড করে দিয়েছি তিন নাম্বার প্রশ্নটা দেখেন এই প্রশ্নটা সমীকরণটা সাজা দেন হ্যাঁ অনেকবার তো রিপিট করে দিলাম সবাই বুঝছেন কিনা বলেন এরকম কঠিন ম্যাথ করালে তো অনেকের মাথা ঘুরে এই যে পাঁচ সাত সাতজন দেখতেছিলেন এখন অর্ধেকে নামে আসছেন সমস্যা নাই আমরা আসলে আমাদের কাজ চালাই যাব যাদের দরকার তারা বুঝবেন যারা যেই লেভেলে আমরা একেবারে জিরো থেকে হিরো পর্যন্ত কাজ করাইতে পারি একেবারে ভেঙে ভেঙে আপনাকে যোগ বিয়োগ গুণ বা কীভাবে স্মার্টলি করা যাবে ওটা দেখা দিতে পারবো আর এই লেভেলের কঠিন ম্যাথও একেবারে পানির মতো খাওয়া দিতে পারবো কিন্তু এই জন্য আসলে ক্লাসিফিকেশন দরকার খুবই হ্যাঁ আচ্ছা সমস্যা নাই তিন নম্বর কি বলছে একই রকম অঙ্ক টু বোর্ডস অন দা অপোজিট সোর্স অফ রিভার স্টার মুভিং টাওয়ার্স ইজ আদার ওয়েন দে পাস ইজ আদার দে আর সাতশো পঞ্চাশ সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি ইয়ার্স ফ্রম ওয়ান শোর লাইন প্রথমবার যখন তারা সাক্ষাৎ হলো তখন প্রথম দিক থেকে সাতশো পঞ্চাশ মিটার দূরে সাক্ষাৎ হলো দ্য ইজ কন্টিনিউ টু অপোজিট শোর তারা দ্বিতীয় তীরের দিকে গেল ইমিডিয়েটলি টার্ন অ্যারাউন্ড এবং তারপরে ঘুরে আসা শুরু করলো স্টার্ট ব্যাক হোয়েন দে মিড অ্যাগেন দে আর টু হান্ড্রেড ফিফটি ইয়ার্স ফ্রম দ্য আদার শোর লাইন আগের অঙ্গার সাথে কিন্তু সিমিলারিটিস মিলানোর চেষ্টা করেন তার আগের বার যেখানে চোদ্দোশো ছিল এখানে এখানে এবার সাড়ে সাতশো আগের বার যেখানে ছয়শো ছিল এখানে এবার আড়াইশো তাহলে বলতেছে ইজ বোট মেনটেন এ কনস্ট্যান্ট স্পিড থ্রু আউট সম্পূর্ণ যাত্রায় প্রত্যেকটা নৌকা সমান হারে চলেছে মানে স্পিডের ভেরিয়েশন হয় নাই হাউ ওয়াইট ইজ দ্য ইভার ইন ইয়ার্স ইয়ার্সে কত ওয়াইট তাহলে অঙ্কটা দেখেন তাহলে যখন বুঝে যাবো তখন কত দ্রুত করতে পারবো প্রথমটা যাবে সাতশো পঞ্চাশ এই যে অনুপাত হলে আমরা কি লিখি নিচে লিখি না তাহলে আমরা নিচে লিখবো নিচে লিখবো ডাব্লু মাইনাস সাতশো পঞ্চাশ ইকুয়াল টু এই পাশে হবে কি যে ডাব্লু প্লাস আড়াইশো প্রথম নৌকাটা আড়াইশো বেশি যাবে আর দ্বিতীয়টা টু ডাব্লিউ মাইনাস আড়াইশো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার চলে আসবে এই যে বুঝে গেলে কয়েক সেকেন্ডে পাওয়া যায় চিত্র দরকার হয় না প্রশ্ন পুরোটা সাধ্যিক অর্থ করা লাগে না কিন্তু আপনার পারতে হবে এইভাবে সমীকরণ করে কয়েক সেকেন্ডে সমাধান করা যাবে এত বড় প্রশ্নেরও বুঝতেছেন কিনা বলেন হ্যাঁ সেম অঙ্ক এই সেম অঙ্ক সুন্দরভাবে সমন্বয় করা শুধুমাত্র আমাদের বইয়ে পাবেন শুধুমাত্র কেন বলতেছি কারণ যত বাংলাদেশের বই আছে সব ঘাটাঘাটি করে শেষ করে দিবেন এই এত সুন্দর করে সেম জাইপের অঙ্ক 
একটার পরে একটা সুন্দর করে গাঁথনি দেওয়া আমাদের বই ছাড়া অন্য কোনো বইও এইভাবে নাই যেভাবে আমরা করছি এটা একটা শর্ট মানে খুব ইউনিক একটা জিনিস যে দেখেন এই যে দুইটা ম্যাথ এই ম্যাথটা যে ওই ম্যাথটার পেছনে দিলে আপনি দুইটা ম্যাথ একটা ম্যাথ শিখে আটটা ম্যাথে অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনার নিয়মটার উপরে একটা কনফিডেন্স চলে আসবে কিন্তু আপনি যদি আরও এর মাঝখানে আরও বিশটা ম্যাথ করার পরে তিন দিন পরে এই ম্যাথটা করতে যান তখন তো আপনি আগের নিয়মটা ভুলেই যাবেন তো এই কারণেই বলি আমাদের বইগুলোতে হাজার হাজার ম্যাথ থাকলেও আপনার পরিশ্রম হবে না কারণ সিমিলার ম্যাথগুলোকে সুন্দরভাবে সমন্বয় করা আছে আর এটা এই জন্যই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কারণ আমি মানে শত শতবার এই টপিকগুলো নিয়ে ক্লাস নিতেছি এত লম্বা সময় ধরে পড়াচ্ছি তো আমি যেভাবে ম্যাথ দেখলে আমার মাথা খেলবে যে রাইটাররা সরাসরি ক্লাস নেয় না তাদের মাথা তো এত ফাস্ট খেলবে না এটা আমি ক্রেডিট নিতে চাচ্ছি বিষয়টা এরকম না এটা আমার পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার ফসল হ্যাঁ অন্য যারা পরিশ্রম করে তারা পারে যারা খুব ভালো পড়ায় অনেক লম্বা সময় ধরে পড়ায় তাদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু তাদের অনেকেই আবার বই লেখালেখিতে নাই তো এইখানেই আর কি একটা ইউনিক জিনিস যে আমি সরাসরি ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে সরাসরি লেখার কারণে যেটা হয় ওই ম্যাথগুলো আর কি দ্রুত মাথায় খেলবে দ্রুত মাথায় খেলার কারণে কোন ম্যাথটা কোথায় দিলে আপনার সব থেকে কম প্রেশার নিয়ে আপনি সব থেকে ভালো করতে পারবেন এবং একই ম্যাথে দুই তিনটা ভেরিয়েশন আপনি খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবেন এইটা আমরাই সব থেকে ভালোভাবে সাজায় দিই তো এই জন্য আমাদের ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইটা এবার বেস্ট হচ্ছে আশা করি সবার সাথে শেয়ার করবেন যাতে বাংলাদেশে এই তো লিজন সাহা পেরে গেছেন সাড়ে সাতশো আচ্ছা তো দেখেন এরকম আরেকটা ম্যাথ যদি আমি বলি যে আপনার সবকিছু সে যখন পরীক্ষা দেন পরীক্ষার সময় যদি আপনাকে আরেকটা ম্যাথ দেই দেখেন তো চার নম্বর ম্যাথটা ভুবু একই রকম ম্যাথ এখন আপনার কিন্তু ম্যাথ করতে বিরক্ত লাগবে না কিন্তু শুরুতে যদি আমি ম্যাথটা দিতাম তখন কিন্তু বিরক্ত লাগতো এত বড় ম্যাথ দেখে আপনি ভয় পেয়ে যাইতেন ঠিক আছে এই যে আমাদের বইয়ে টাইম অ্যান্ড স্পিড বোট অ্যান্ড স্টিমে প্রথমে যে অঙ্কটা আসছে ওইটা সমাধান করে দিছি ওইটার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট সেলফ টাস্ক দিয়ে দ্বিতীয় ম্যাথটা দিছি এবং ওইখানে শুধুমাত্র প্রশ্ন মতো লাইনটা দিয়ে সমাধান দেই নাই তাহলে আমাদের বইয়ে বেশি জায়গা নষ্ট হয় নাই ঠিক আছে কারণ আমি বলে দিছি যে উপরের ম্যাথটা দেখে করেন এইখানে প্র্যাকটিস করেন আর শেষে একটা মডেল টেস্ট দিছি ওইখানে আবার এই তৃতীয় নাম্বার ম্যাথটা দিছি এটাও কিন্তু ডাট নাট ডট কম থেকে নেওয়া ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে অনেকে বলেন যে ওয়েবসাইটগুলো থেকে কপি পেস্ট করি ভাই ওয়েবসাইট থেকে তো কপি পেস্ট করে প্রশ্ন করে তো আমরা কপি করলে সমস্যা করি কিন্তু আমরা যত সুন্দর করে সমন্বয় করে সাজাই দিতেছি আপনি দেখাইতে পারবেন বাংলাদেশে একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে এই তিনটা প্রশ্ন আপনি একসাথে পাবেন কোনো আবার একসাথে পাবেন না অনেক ওয়েবসাইট ভিন্ন ভিন্ন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে একটা একটা করে প্রশ্ন আছে এই সবগুলো নিয়ে আসে যে একসাথে দিলে সুন্দর একটা গাঁথনি হবে এইটা বুঝতে বুঝতে অনেক সময় লাগবে তো আপনারা কিন্তু বইটা পরে রেডিমেড পাচ্ছেন সব কিছু এবং একটা টপিক না তিরিশটা টপিকের এরকম হাজারও ম্যাথ আচ্ছা তো আরো কি অঙ্ক করাই দিব নাকি এটা শেষ করে দিব বলেন তো আচ্ছা আরেকটা অঙ্ক করাই দিই হ্যাঁ পাঁচ ছয় নম্বর পাঁচ নম্বরে থাক ছয় নম্বর প্রফিট লসের একটা অঙ্ক করাই দিই হ্যাঁ বইটা ইনশাল্লাহ সামনে আসবে সামনে সপ্তাহে চলে আসবে বই প্রেসে গেছে এই যে আমার একেবারে চুল টুল বড় হয়ে গেছে আমি ক্লাস মানে বই ফিনিশিংটা আমার সময় খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে যায় ঠিক আছে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় সব কিছু বাদ দিয়ে সারা দিন রাতে মানে এই বই নিয়ে পরিশ্রম দিলাম তো দোয়া রাখেন আমি যদি সুস্থ থাকি এরপরে ম্যাথ টিউটার বইটা নিয়ে খুব মানে খুবই চাহিদা আছে আশা করতেছি আমাদের খাইরস ম্যাথ টিউটার যে বইটা বোর্ড বইয়ের আসতেছে এটা মানে খুব বেশি সারা ফেলবে শুধু আপনাদের জবের প্রিপারেশনের জন্য না স্কুল কলেজ লেভেল থেকে শুরু করে যাদের যাদের দরকার হবে সবাই বইটা কালেক্ট করবে বিশেষ করে টিউটার যারা আছে যারা প্রাইভেট পড়ান হ্যাঁ ওই বইটা মোটামুটি অনেক দূর আগানো হয়ে গেছে এই বইটার চলে আসলেই সামনের সপ্তাহ থেকে আমরা ওইটার কাজ শুরু করব আশা করি আগামী মাসের মধ্যে ম্যাথ টিউটার বইটা দিতে পারবো ঠিক আছে স্যার আপনার বইগুলো বেস্ট আমি জব পেয়েছি আপনার বই পড়ে কারো কথায় কান দিয়েন না হ্যাঁ আমরা আসলে এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে কারণ আমি দেখি যে অনেকেই বেস্ট কোয়ালিটির বই না দিয়েও বেস্ট বলে তখন যেটা হয় কি যে অনেকে খুব ভেবা চাকায় পড়ে যায় আসলে কোনটা বেস্ট সবাই তো নিজ নিজ সাইটার বেস্ট বলতেছে হ্যাঁ সবাই নিজ নিজকে বেস্ট বলবে এটা সবারই মার্কেটিং পলিসি হ্যাঁ কিন্তু বিষয় হচ্ছে আপনারা পাঠক হিসেবে এইভাবে আমি যেভাবে বলছি এভাবে পিন পয়েন্ট ধরে ধরে বুঝাই নেবেন এই যে আমরা শত শত পিডিএফ শেয়ার করতেছি না আমরা হাজার হাজার ছবি দিতেছি না আপনাকে তো পুরোটা দেখাই দিতেছি দেখেন ভাই এই যে আমার একেবারে হাতে সামনে পিছনে
সবাই বেস্ট বেস্ট বলতেছে ওই বই নিয়ে আসে আপনার ভালো লাগলো না তখন কিন্তু আপনি কান্নাকাটি করে লাভ নাই আর অনলাইনের এই যুগে অনলাইন মার্কেটিং করে যদি আমরা বইয়ের অ্যাডভার্টাইজ করতে চাই তাহলে কেন আমরা সব কিছু শেয়ার করতে পারি না তো আমার আলহামদুলিল্লাহ অনেক কনফিডেন্স আছে আমার কাজের প্রতি যে আমি যে কাজগুলো করতেছি এটা একেবারে হৃদয় নিংড়ানো মানে আমার একেবারে সব কিছু উজার করে দিয়ে তো আমার কাউকে দেখাইতে কোনো ধরনের পিছু টান নাই আপনারা যদি বিভিন্ন টপিকের পিডিএফ দেখতে চান ছবি দেখতে চান আমি দেখাবো সামান্য কিছু বাকি রেখে বাকিগুলো দেখাই দেব তো এতে যা হবে যে আপনার কোনো কিছু বই কেনার পরে যাচাই করতে হবে না আগে থেকে আপনি সব কিছু জানবেন তারপরে যদি মনে হয় না এই বইটা নিলে আমি অনেক কিছু ঘরে বসে শিখতে পারবো আপনার অনেক ক্ষেত্রে অনেক এলাকায় অনেক টিচার যারা যেগুলো বলে দিতে পারবে না কারণ সব এলাকায় তো বেশ টিচাররা থাকে না সেগুলো কিন্তু আমাদের বই পড়ে পাবেন যে ছেলে মেয়েটা আজকে পরীক্ষা দিতে আসতেছেন ঢাকায় পঞ্চগড় থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দূর থেকে কিন্তু প্রিপারেশন ভালো নাই ভালো টিচার ভালো বই না পাওয়ার কারণে নেটের স্পিডের এত সমস্যা যে অনলাইনে ক্লাসও করতে পারতেছেন না টাকার সমস্যা মাত্র আড়াই তিনশো টাকা দিয়ে একটা বই সংগ্রহ করে এটা যদি বাসায় পড়েন তাহলে একটা বার চিন্তা করে দেখছেন যে একটা বই মানে কত বড় একটা সাপোর্ট একটা আমাদের বইগুলো তো আপনাকে টিচারের মতো আপনার সাথে বসে কথা বলবে সেইভাবে লেখা তাহলে যারা এই যে অনেক সময় খুব সমালোচনা করেন তারা আসলে তারা কি করছেন বলেন তো এই আমাদের শুধু বই কি শুধু ব্যবসার লাভ একটা বই কত টাকা আর লাভ হয় কিন্তু এই যে আমাদের যে এত এত সময় শ্রম অভিজ্ঞতা মাত্র আড়াই তিনশো টাকা আপনারা সংগ্রহ করতে পারতেছেন এবং আপনার মানে এত কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো এখানে এই জন্য আশা করি মানে কেউ এইভাবে সিরিয়াসলি নেগেটিভলি নিবে না নিবেন না হ্যাঁ অনেকে হয়তো দেখেন যে অনেকে বাজারে একেবারে বস্তা পসা টাইপের কিছু বই বাইর হয় যেগুলোর কোয়ালিটির কও নাই এখন আপনি বিভিন্ন জনের মার্কেটিংয়ের মানে ধোকায় পরে কিনছেন কিন্তু তাই বলে তো আপনি সবাইকে ধোকাবাস বলতে পারেন না সবাইকে ব্যবসায় বলতে পারেন না সবার বই কিনে আপনার লস হয়েছে বলতে পারেন না ঠিক আছে আপনার কথাবার্তায় অনেকে সংযত না এই জিনিসটা খুবই সমস্যা আপনি একজন চাকরি প্রাপ্তি হয়ে যে পরিশ্রম করেন তার থেকে কয়েক গুণ পরিশ্রম আমরা রাইটার হিসাবে করি এখন সবাই করে কিনা সেটা মেজার করার দায়িত্ব আপনার কিন্তু আমরা তো আমাদের দিক থেকে তো বলতেছি যে আমরা করতেছি আপনি একটা বই একবার পড়েন দুইটা বই পড়েন আর বাজারে যতগুলো বই আছে আমি তার থেকে বেশি পড়ি কেন পড়ি কারণ আমি শিখতেছি আমাকে এমনভাবে শিখতে হচ্ছে যাতে আপনাদেরকে শেখানো যায় আপনাদেরকে ভুলগুলো ধরাই দেওয়া যায় আপনাদেরকে ইজিভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং স্টিল আমি ছাত্র আমি ছাত্র থেকেও বেশি পড়ালেখা করি সেন শিখি শিখতেছি আমি কি ওকে কিন্তু বলি না যে ভাই আমি এটা আবিষ্কার করছি ভাই এটা আমার নিয়ম এটা এই আমার মানে আমি এটা বানাই দিছি ঠিক আছে এরকম আমার কোনো ক্রেডিট নেওয়ার কিছু নাই কিন্তু আমি সুন্দরভাবে অ্যাসেম্বল করি যাতে সুন্দরভাবে আপনি যেভাবে একজন পাঠক হিসাবে যে একটা বই যদি আমি এরকম পাইতাম সেইভাবে আমরা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আশা করি আমাদের ইফোর্টগুলোকে পজিটিভলি নেবেন এটা কখনো আমি মানে মানে আত্ম অহংকারমূলক কোনো কিছু বলতে চাচ্ছি না কারণ আমি খুব ছোট মানুষ ঠিক আছে চেষ্টা করতেছি সবার উপকারে কিছু করার জন্য সবার বেশি অনেক বেশি ভালোবাসা পাইছি তো এই জন্য মানে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে আগ্রহী আছি ঠিক আছে তো আলহামদুলিল্লাহ আমার অভিজ্ঞতা এখন মানে আমি বলতেছি কি অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে আমার অনেক বেশি অভিজ্ঞতা গ্যাদার হয়েছে যেটা ধাপে ধাপে সামনের বই যে ইডিশনগুলো আমরা দিব আপনারা দেখবেন বইয়ের মানে অবস্থা চেঞ্জ হয়ে যাবে প্রতিটা বইয়ের কোয়ালিটি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে আচ্ছা আসি তাহলে ছয় নম্বর প্রশ্ন দেখেন এ সোল ডিপেন্ড টু বি এট আর এস সিক্সটি প্রফিট বি ইনক্রিজ ইটস মার্ক প্রাইস বাই ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড দেন সোল্ড ইট টু সুই অ্যাট ডিসকাউন্ট অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট আন বাই বি ইস আর এস টেন মোর দ্যান এ ফাইন্ড এস কস্ট প্রাইস আচ্ছা করেন তো আমরা কিভাবে করতে পারেন আচ্ছা দেখেন এই অঙ্কটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাংক রিটার্নের একটা খুবই ইন্টারেস্টিং আচ্ছা দেখেন এই প্রশ্নটা একটা ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া এই প্রশ্নটা কমন আসবে না মনে করেন অনেক আছে কিন্তু এটা প্রশ্ন পড়লে কি কমন আসবে ভাই কমন আসবে না ভাই কমন আসার দরকারও নাই কিন্তু এই তার প্রশ্ন তারপর কেন করবেন কারণ এখান থেকে করতে গেলে আপনি যে ওই যে ডিসকাউন্ট ওই যে সমীকরণ ওই যে কস্ট প্রাইস আর সেলিং প্রাইস ছোটোবেলা থেকে পরে আসতেছেন এটা আসলে আপনি কত ডিপ লেভেল পর্যন্ত শিখতে পারছেন তার প্রমাণ এই প্রশ্নে হবে তো এই প্রশ্ন যখন আপনি করবেন তখন আপনার ছোট ছোট অনেকগুলো কনসেপ্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন আপনার ওই ছোট ছোট যে প্রশ্নগুলো দিবে আপনার কাছে তখন পানি পানি মনে হবে 
তার মানে হচ্ছে যে এই প্রশ্ন সমাধান করলে আপনি এই প্রশ্ন কমন পাবেন তার নিশ্চয়তা নাই কিন্তু আপনার আইডিয়া ডেভেলপ হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এ বি এর কাছে একটা প্রফিট বিক্রি করলো সিক্সটি প্রফিটে ঠিক আছে না আচ্ছা তাহলে এখানে অ্যান্সার কি যাচ্ছে শেষে ফাইন দা এস কস্ট প্রাইস তাহলে লেট সিপি মানে কস্ট প্রাইস অফ এ ইকুয়াল টু এক্স তাহলে এখন বি এর কাছে সিক্সটি প্রফিট সিক্সটি টাকা প্রফিটে বিক্রি করলো তাহলে এস পি অফ এ ইকুয়াল টু এই এক্স প্লাস সিক্সটি ইকুয়াল টু সিপি অফ বি এ এই এক্স প্লাস সিক্সটি টাকাতে যেটা বিক্রি করলো বি এর কাছে ওইটা আবার বি এর ক্রয় মূল্য মানে যেটা এর বিক্রয় মূল্য সেটা হচ্ছে বি এর ক্রয় মূল্য আচ্ছা নেক্সটে আসি বি ইনক্রিজ ইস মার্ক প্রাইস বাই ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে এসপি অফ বি বি হচ্ছে কি করছে এই জিনিসটা এত দামে কিনছে এর কাছ থেকে কিনে ফিফটি পার্সেন্ট দাম বাড়ায় লিখছে ফিফটি পার্সেন্ট মানে আমরা জানি অর্ধেক বাড়ায় লিখছে ঠিক আছে না তাহলে একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট অফ সরি এটা এসপি তো এটা মার্ক প্রাইস মার্ক করে রাখছে এমপি হ্যাঁ এটা শর্ট করে লিখতেছে আর কি আপনারা বিস্তারিত লিখবেন ডিটেনের পরীক্ষায় সময় পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা তাহলে একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে কি এটা নিচে একশো কাটাকাটি করলে তিন বাই দুই তার মানে হচ্ছে এটা ব্র্যাকেট দিয়ে তিন নিচে হচ্ছে দুই এইটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে বি এর মার্ক প্রাইস মানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ায় লেখার পরে এটা এরপরে কি বলতেছে যে অ্যান্ড সোল্ড টু সি অ্যাট এ ডিসকাউন্ট অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট সারে সি এর কাছে বিক্রি করছে তাহলে এসপি অফ বি যেটা বি এর এসপি ওইটাই কিন্তু আবার সি এর কস্ট প্রাইস তাহলে এবার কি করছে এই যে মার্ক প্রাইসটার উপর পঁচিশ পার্সেন্ট সার দিচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট সার দেওয়া মানে যা পঁচাত্তর পার্সেন্ট দামে বিক্রি করা মানে তা ঠিক আছে আচ্ছা পঁচাত্তর পার্সেন্ট দামে বিক্রি করা মানে কি দেখেন যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানে নিচে একশো আছে কাটাকাটি করলে তিন বাই সার তাহলে এই যে তিন আর তিন গুণ করলে কত হচ্ছে তিন তিরিকা নয় নয় দিয়ে এক্স থেকে গুণ করলে নাইন এক্স আর ছয় লং চুয়ান্ন পাঁচশো চল্লিশ আর এখানে হচ্ছে চার দুগুণা আট নিচে আট এইটা কি এইটা হচ্ছে টোটাল এসপি সেলিং প্রাইস অফ বি অ্যান্সার এরপর এক স্কুলও কি দেওয়া আছে বলা হচ্ছে প্রফিট আর্ন বাই বি ইস আর এস টেন মোর দ্যান এ তার মানে বি এর লাভের পরিমাণটা হচ্ছে এর লাভের পরিমাণ সিক্সটি টাকা থেকে দশ টাকা বেশি দশ টাকা বেশি মানে সত্তর টাকা তাহলে এখন আসি আমরা প্রশ্ন মতে সাজাবো এই প্রশ্ন মতেটা পর্যন্ত বুঝলে হয়ে যাবে প্রশ্ন মতে তাহলে বি এর দশ টাকা বেশি তার মানে বি এর লাভের পরিমাণ হচ্ছে সত্তর টাকা তাহলে বি এর লাভটা কিভাবে বাইর হবে বি এর সেলিং প্রাইসটা অবশ্যই বেশি হবে সেলিং প্রাইস থেকে কস্ট প্রাইস বাদ তাহলে বি এর সেলিং প্রাইস হচ্ছে এইটা নাইন এক্স প্লাস পাঁচশো চল্লিশ ডিভাইডেড এইট এইটা থেকে মাইনাস হবে বি এর কস্ট প্রাইস বি এর কস্ট প্রাইস কোনটা যেটা এর সেলিং প্রাইস ওইটাই হচ্ছে বি এর কস্ট প্রাইস তার মানে এই মাইনাস এক্স প্লাস সিক্সটি মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্সটি দিয়ে দিলাম মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলাম ইকুয়াল টু সেভেন্টি ঠিক আছে তাহলে সিক্সটিটা ওই পাশে চলে যাবে এক্সটাটার সাথে লাগাই দিব তাহলে নাইন এক্স প্লাস পাঁচশো চল্লিশ এইট দিয়ে এক্স কে গুণ করলে মাইনাস এইট এক্স আর এই সাইডটা ওই পাশে চলে গেলে দশ আর এই আটটা যে দশের সাথে গুণ হলে আট দশে আসি তাহলে এই সাইডটা সরি আট দশ আসে না এই সাইড যে ওই পাশে যোগ হয়ে গেলে সাইড আর সত্তর মিলে হচ্ছে একশত তিরিশ আটটার সাত আট শূন্য শূন্য তিন একশো চব্বিশের চার হাতে করে দুই আটকে আট আর দুই দশ আচ্ছা তারপর এখান থেকে এক্স এই পাঁচশো চল্লিশ বিয়োগ হয়ে গেলে হয়ে যাচ্ছে পাঁচশো তাহলে এক্সের ভ্যালু পাঁচশো এটা হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা সমীকরণটা সবাই কি গিলিয়ার কিনা বলেন এটা কিন্তু রিটেনের ক্লাস রিটেনের মতো করে ভেঙে ভেঙে বিস্তারিত দেখাই দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আপনাকে সবাই ধরতে পারছেন হ্যাঁ এম ডি মনির হোসেন ভাই বলছেন যে আপনার সকল বইগুলো সিরাজগঞ্জে মনির লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইতেছে আপনি একটু লাইব্রেরির নামটা দয়া করে বলবেন হ্যাঁ মনির ভাই সমস্যা নাই আপনার আপনি আমাদের গ্রুপে পোস্ট দিন ওকে সবাই কি ক্লিয়ার আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন তাহলে এখন আসে অনেকে আসে কি এম সি কিউ এর মতো জাদু দেখতে চায় তো আসলে জাদু পরে আগে বিষয়টা কনসেপচুয়াল বিষয়টা ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে আমাদের এর কস্ট প্রাইস বাইর করতে বলছে এই জন্য এক্স ধরলাম তারপরে ধাপে ধাপে সাজালাম শেষে সমীকরণের সময় আমরা দেখলাম যে বি এর লাভ হয়েছে এর লাভের থেকে দশ টাকা বেশি এই কারণে ষাট টাকার থেকে দশ টাকা যুক্ত হয়ে সত্তর টাকা এখন বি এর লাভ মানে কি বি এর বিক্রয় মূল্যটা বড় আর বি এর ক্রয় মূল্যটা ছোট তাহলে বি এর বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু হচ্ছে বিশ প্রফিট এখান থেকে আমরা সমীকরণ সাজাবো 
এন অনেকে মনে করতে পারেন যে এই সমীকরণটা ধাপে ধাপে মানে এমনি এমনি হয়ে গেল না এই সমীকরণটাতে আমাদের বি এর সেলিং প্রাইস আর কস্ট প্রাইস লাগবে এই কারণে কিন্তু আমরা এগুলোকে সাজায় সাজায় ধাপে ধাপে এরকম করছি এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইয়ে এবার সুন্দর করে আমরা প্র্যাকটিস পাঠটাকে ইজি মিডিয়াম হার্ড এই তিন ধাপে সাজাইছি হার্ড পাঠে এইরকম অনেকগুলো অঙ্ক পাবেন যেটা আপনার করলে অনেক কিছু শেখা হয়ে যাবে তো আসি এই প্রশ্নটাই আমরা আপনাদের আর একটু স্মার্ট অ্যাপ্রোচে দেখা দিব কিন্তু ওইটার জন্য আপনার অনেক কিছু জানা থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা স্মার্ট অ্যাপ্রোচটা আজকে থাক কারণ এটা রিটার্নে ক্লাস তো স্মার্ট অ্যাপ্রোচ গুলো এমসি কিউতে দেখা দিব আপনাকে ক্লিয়ার হয়েছে এই প্রশ্ন যেটা করা দিলাম হুম আচ্ছা তো আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন দেই এটা আমাদের ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইয়ের সবার শেষে দুইশো নম্বর পেজে আছে মানে অ্যাডভান্স ম্যাথের অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্ন আর কি ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইয়ের সেকেন্ড এডিশনের দুইশো নম্বর পৃষ্ঠায় মানে টাইম অ্যান্ড স্পিড অফ দ্য সর্বশেষ অঙ্ক এই অঙ্কটা আপনাদের জন্য দিলাম আপনারা একটু চেষ্টা করেন পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দেখেন আরিফ রহমান পঞ্চাশ পার্সেন্ট প্রফিট হলে মানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে লেখা মানে কি আগে যদি কারো কাছে একশো টাকা থাকে সে যদি পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে লেখে তাহলে পঞ্চাশ টাকা লিখবে নাকি দেড়শো টাকা লিখবে দেড়শো টাকা লিখবে এই কারণেই আগের দাম একশো পার্সেন্ট নতুন দাম পঞ্চাশ পার্সেন্ট বেশি মানে পঞ্চাশ না পঞ্চাশ পার্সেন্ট বেশি মানে দেড়শো পার্সেন্ট এই কারণে দেড়শো পার্সেন্ট লিখবে ঠিক আছে আচ্ছা আবদুল্লা বিন ওয়াই ওয়াই হাব বলছেন যে ওয়াহাব বলছেন আর একটু ক্লিয়ার করি ঠিক আছে সুমন আহমেদ স্যার ডিফারেন্স সত্তর কেন প্রশ্নে তো বলা ছিল যে বি এর লাভের পরিমাণ এ এর লাভের পরিমাণের থেকে দশ টাকা বেশি একটু বড় করে দেখেন আপনি লিখবেন তো আচ্ছা তাহলে এর লাভের পরিমাণটা থেকে দশ টাকা বেশি এর লাভ ছিল কত টাকা ষাট টাকা প্রশ্নের শুরুতে বলা ছিল তাহলে বি এর লাভটা তো দশ টাকা বেশি মানে সত্তর টাকায় হবে ঠিক আছে এই ছোট ছোট বিষয়গুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে হাত পা চোখ কান সব মাথা সব কাজে লাগাইতে হবে নাহলে কিন্তু এমনি এমনি ওই পাঁচটা ম্যাথে নব্বই নাম্বার পাবেন না ঠিক আছে আর আমাদের বইয়ের সংখ্যা বেশি দেখে যাদের হিংসামী হয় বা যারা সমালোচনা করেন তারা চোখ বন্ধ করে থাকেন আপনার কিন্তু সব বই কিনতে বলা হয় নাই যার যেটা প্রয়োজন সে নিজের প্রয়োজনে কিনে নেবে আমরা ধাপে ধাপে বিভিন্ন বই বাড়ি করছি এটা সময়ের সাথে প্রয়োজনীয়তা এটা ছিল রিসেন্ট ম্যাথ বইয়ের প্রয়োজন যখন ছিল তখন বাড়ি করছি এখন প্রয়োজন এখন বাড়ি করতেছি না সামনে আবার প্রয়োজন হবে তখন আবার বাড়ি করব আগারওয়ালের ম্যাথ বই একসেটিয়া ভাবে চলতেছিল ওইটার বাংলা ভাষা অনেকে চাচ্ছিল আমরা বাড়ি করছি অ্যাডভান্স ম্যাথ বইটা এখন ধরা আছে যদি আমাদের মনে করে যে না আগারওয়ালের বই থেকে এখন প্রশ্ন করার দরকার নেই ঠিক আছে ওটা চলবে না চলবে না আমরা বন্ধ করে দিব বিগত সালের এমসিকিউ প্রশ্ন সমন্বয় করে সমাধান দরকার আমরা ব্যাংক ম্যাথ এমসিকিউ বাড়ি করছি যেখানে বিগত সালে সব প্রশ্ন আছে যার যেটা থাকে দরকার সেটা থাকে ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ অনেক আগে এমসিকিউ পাস করছেন এখন আর ছোট ছোট ম্যাথের জাদু আর শর্টকাট টেকনিকের দরকার নেই এখন বড় বড় ম্যাথকে কিভাবে সাজাইতে হবে সেটা লজিক ডেভেলপমেন্ট দরকার তাদের জন্য ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বই বাড়ি করলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন প্রতিটা বইয়ের সাথে প্রতিটা বইয়ের আমাদের বইগুলার টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে থার্টি পার্সেন্ট মিল আছে মানে ভেন ডায়াগ্রামের মতো এখন এই থার্টি পার্সেন্ট বাদ দিয়ে আপনি বাকি সেভেন্টি পার্সেন্টের জন্য আপনার যদি প্রয়োজন মনে করেন বইগুলো নিতে পারেন আমি এটা বলতে পারি না যে আমাদের এই বইটার এই বইটার মধ্যে কোনো মিল নাই অবশ্যই মিল আছে আপনারা নিজেও বোঝেন আর পুরো বইটাকে তো কাজে লাগানোর দরকার নেই থার্টি পার্সেন্ট মনে করেন সেভেন সিস্টেম লস বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট আছে ওগুলোর জন্য আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করতে পারেন তবে সবার জন্য সব বই না ধরেন একজন বিশেষ রিটার্নে প্রিপারেশন দিবে তাকে কি আমি বলছি আপনি ব্যাংক রিটার্নের বই পড়েন কিন্তু আপনি একই সাথে বিশেষ রিটার্নও দিবেন আবার ব্যাংকেও রিটার্ন দিবেন তো আপনি বেসিক ম্যাথও সংগ্রহ করছেন মেন্টাল অ্যাবিলিটিও সংগ্রহ করছেন আমাদের এমসিকিউ পড়ার জন্য ব্যাংকের এমসিকিউয়ের বই পড়ছেন আবার আগারওয়ালের বইটা ভালো লাগে নাই আপনার এই জন্য অ্যাডভান্স করছেন এখন আপনি এমসিকিউ ব্যাংকের টিকছেন এখন আপনি ব্যাংকের রিটার্ন পরীক্ষা দিবেন তো ব্যাংকের রিটার্নের একটা বই সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন আর আসে নাক ছিটকায় বলতেছেন চারটা বই তো পড়লাম স্যার আবার একটা পাঁচটা নাম্বার বই পড়ব তো ভাই আপনি তো একাই সারা বাংলাদেশে সব পরীক্ষা দিতেছেন তো আপনার বই আচ্ছা আমার বই যদি নাও পড়েন সমস্যা নাই আমাদের বইটা বাদ দিয়ে আপনি অন্য কোনো বই কিনতেন না তো অন্য যে বইটা কিনতেন সে বইটার থেকে যদি আমরা বেটার বই দেই তাহলে সেটা আমাদের পাঁচটা বই কেনা হয়ে যাচ্ছে বলে কি আমাদের বইটা কেনা বাদ দিবেন না আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করতে পারেন আপনার লস হবে না এবং সব থেকে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে পরিচিতদের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের বইগুলো শেয়ার করবেন মানে আপনার পরিচিত ফ্রেন্
বইগুলো আগে দেই তারপরে কোর্স নিয়ে কাজ করব এই ব্যাংক ম্যাথ টিউটর বইটা খুব দ্রুত চলে আসবে ইনশাআল্লাহ ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইটা বাইর হওয়ার পরপরই ঠিক আছে আর একা একা বই চুপে চুপে সংগ্রহ করলে হবে না সবাইকে একবার জানাই দিবেন যে এই বইটা পড়তেছি এই জিনিসগুলো শিখলাম এটা এটা ভালো লাগছে ঠিক আছে এটা এটা খারাপ লাগছে ওটাও বলবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু মানুষের ওই পেইড এজেন্টদের মতো একবারে নাক শিটকাইয়ের না কষ্ট লাগে কারণ দিন রাত মাস বছর একেবারে তিল তিল করে পরিশ্রম করে প্রতিটা লাইন ধরে ধরে অঙ্ক করছে তো আপনি যদি ওই ছোট্ট খাটো দু একটা সমস্যার জন্য একবারে নাক শিটকান তাহলে কিন্তু ওইটা ভালো হবে না আমি সহ্য করতে পারি না কষ্ট লাগে খুব ঠিক আছে সামগ্রিকভাবে বলবেন হ্যাঁ ছোটোখাটো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই দিবেন ঠিক আছে ওকে আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ ব্যাংক রিটার্ন ম্যাথ বইটা আগামী সপ্তাহে আসতে পারে কিন্তু আমি এখনই বলতেছি না প্রেসে কাজ চলতেছে এক সপ্তাহের মধ্যে যদি বই প্রেসে ছাপানো বাধাই সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যায় দিয়ে দিবে আমি জানাই দিব আজকে বলতে ভালো থাকবেন সময় স্যার পাঁচ নম্বর ম্যাথটা সলভ করেন এটা আপনারা চেষ্টা করেন সব ম্যাথ আমাকে সলভ করতে হবে না ঠিক আছে পাঁচ নম্বর ম্যাথের ছবিটা কি দেখাতে পারবে নাকি ওই সব প্রশ্ন না সমাধান আচ্ছা আমি আচ্ছা যে ওই যে ছবি শেয়ার করছি না ওইখানে কিন্তু পাঁচ নম্বর ম্যাথের ছবিও আছে আপনারা ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে ওকে আজকে বলতে ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি ভালো রাখবেন সবাই